డేట్స్ క్రాన్బెర్రీస్ లడ్డు వా సో మంచి కాంబినేషన్స్ అనమాట ఇప్పుడు డ్రై ఫ్రూట్ లడ్డూస్ చాలా ఫేమస్ అయిపోయాయి ఇంట్లో కూడా చాలామంది చక్కగా చేసుకొని స్టోర్ చేసుకుంటూ ఉన్నారు అనమాట ఈవినింగ్ టైంలో చక్కగా స్నాక్స్ ఇవ్వడానికి స్వీట్స్ ఎక్కువగా స్వీట్ టూత్ ఉంటాయి చాలా మందికి సో ఈ లడ్డూస్ చాలా ఫేమస్ సో చూద్దాం నువ్వు ఎలా తెచ్చేస్తావు ఏంటి అని ఒక ఇంగ్రీడియంట్స్ తెచ్చేస్తాను ఓకే ఓకే లాస్ట్ ఇంగ్రీడియంట్స్ తెచ్చేసాను ఓకే సో డేట్స్ క్రాన్బెర్రీ లడ్డూస్ అన్నా కాబట్టి డేట్స్ క్రాన్బెర్రీస్ తెచ్చావు అండ్ యూజువల్గా డ్రై ఫ్రూట్స్ తీసుకొస్తావు బట్ అంజీరా కూడా యాడ్ చేస్తున్నావు అవును అంజీర కూడా సో ఆల్రెడీ నానబెట్టి తీసుకొచ్చేసావు ఆల్రెడీ త్రీ టు ఫోర్ అవర్స్ మనం దాన్ని సోప్ చేస్తాం మరి ఇది లిక్విడ్ ఏంటి అది గీ మనం తర్వాత వండలు చుట్టడానికి కొంచెం పర్ఫెక్ట్ సో మరి స్టార్ట్ చేద్దాం ప్రాసెస్ యా స్టార్ట్ చేసేద్దాం ముందుగా మనం డ్రై రోస్ చేద్దాము స్టవ్ ఆన్ చేసేయండి ఫస్ట్ పిస్తా ఆ తర్వాత బాదం ఆ తర్వాత పంప్కిన్ సీడ్స్ గుమ్మడ గింజలు సో ఈ మధ్య చాలా మంది పంప్కిన్ సీడ్స్ కూడా తరచుగా వాడుతున్నారు సో ఎవ్రీడే తీసుకోవచ్చు ఇటువంటి డ్రై ఫ్రూట్స్ కావచ్చు సీడ్స్ కావచ్చు సీడ్స్ అయితే ఎవ్రీడే వన్ టీ స్పూన్ తీసుకుంటూ ఉండొచ్చు ఎందుకంటే అందులో మనకు మంచి ఫ్యాట్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి ముఖ్యంగా హార్ట్ కి సంబంధించిన ఇష్యూ ఉన్న వాళ్ళైతే ఎవ్రీడే యూస్ చేయాలి వెరీ నైస్ జస్ట్ మనం దాన్ని స్లైట్ గా రోస్ట్ చేస్తే సరిపోతుంది సో నెక్స్ట్ ఇంకా అంతే స్టవ్ ఆఫ్ చేసి మనము మిక్సింగ్ బౌల్ లోకి తీసేసుకుందాం సో ఇప్పుడు ఇది సైడ్కి పెట్టేసుకొని మిక్సీ జార్లో సో యూటీఐ వచ్చిన వాళ్ళకి క్రాన్బెర్రీస్ అనేది చాలా మేజర్ అనమాట అండ్ డాక్టర్స్ కూడా క్రాన్బెర్రీ క్యాప్సూల్స్ అది సజెస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు సో దాని బదులుగా మనం ఇలా ఫుడ్లో తీసుకుంటే ఇంకా మంచి ఇంకా మంచిది సో ఫస్ట్ క్రాన్బెర్రీస్ ఆ తర్వాత డేట్స్ సో చక్క న్యాచురల్ స్వీట్నర్ అనమాట అవును నెక్స్ట్ అంజీర్ కూడా ఇప్పుడు దీన్ని మిక్సీ పట్టేసుకుందాం సో చక్కగా మనకి ఏంటంటే కొంచెం కచ్చా పచ్చగా ఉంటేనే బెటర్ అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ సో ముందు డ్రై రోస్ చేసుకున్న దాంట్లోకి ఇది కూడా వేసేద్దాం సో స్కూల్లో పిల్లలు కూడా వాళ్ళకి యూరిన్ వచ్చినప్పుడు టీచర్కి ఎలా అడగాలి అని చెప్పి అడగకుండా అలాగే కూర్చొని బ్లాడర్ ఫుల్ అయ్యే అంత వరకు ఉండి సో వాళ్ళకి ఇంకా ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఇన్ఫెక్షన్స్ వాళ్ళకి త్వరగా అంటుతాయి సో అలాంటి వాళ్ళకి స్నాక్స్ లాగా పెట్టడానికి కూడా ఇది చాలా బాగుంటుంది డెఫినెట్లీ సో అందరు ఇష్టంగా కూడా తింటారు చక్కగా స్వీట్ గా ఉంటది కాబట్టి పిల్లలు ఓకే పల్లవి సో చక్కగా కలిపేసాం అనమాట సో ఇంకా ఉండలు చుట్టుకోవడం అనమాట సో యూజువల్ గా ఏంటంటే మనము ఇటువంటి లడ్డూస్ తీసుకుంటాము బట్ ఏ ఎంత క్వాంటిటీ తీసుకోవాలంటే స్వీట్ గా ఉంటాయి కాబట్టి ఒక రెండు మూడు ఎక్కువ తీసేసుకుంటూ ఉంటాం అండ్ ఏ టైమ్ లో తీసుకుంటే బెటర్ సో ఎవరికైతే యూరిన్ ట్రాక్ ఇన్ఫెక్షన్ మరి ఎక్కువగా ఉంటుందో అండ్ అలాగే తరచుగా వస్తూ ఉంటుందో వాళ్ళు టూ తీసుకోవాలి అందులో డయాబెటిక్ అయి ఉంటే కనుక ఓన్లీ వన్ తీసుకోవాలి అండ్ నార్మల్ చిన్నపిల్లలకి కానీ లేదంటే అడల్ట్స్కి ఇచ్చేటప్పుడు మాత్రం టూ ఇవ్వచ్చు అది కూడా ఏదైనా మీల్స్ అయిపోయిన తర్వాత లైక్ అరౌండ్ టెన్ థర్టీకి కానీ లేదంటే ఈవినింగ్ స్నాక్స్ టైంలో ఇవ్వచ్చు బట్ బిఫోర్ సిక్స్ ఇస్తే బెటర్ సో యూటీఎన్ వాళ్ళు ఇంకా ఎటువంటి ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటే బెటర్ యూజువల్ గా చాలా మందికి ఫ్రీక్వెంట్ గా వస్తూనే ఉంటుంది సో ఇమ్యూనిటీ తగ్గడం వల్ల వస్తుందా యూటీఐ మరి యా ఇమ్యూనిటీ తగ్గడం వల్ల ఇంకొకటి హైజీన్ గా ఉండకపోవడం వల్ల కూడా వస్తుంది అండ్ ఇంకొకటి బ్లాడర్ ఎక్కువ సేపు ఫుల్ గా ఉంచుకోవడం వల్ల కూడా వస్తుంది అండ్ వాళ్ళ టాయిలెట్స్ క్లీన్ లేనప్పుడు కూడా ఇట్లాంటి యూటీఐ అనేది ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటుంది అనమాట సో వాళ్ళు క్యాబేజ్ కానీ కాలీఫ్లవర్ కానీ వాటర్ కంటెంట్ ఎక్కువగా ఉన్నది లైక్ మిలన్స్ బటర్ మిల్క్ కేరా దోసకాయ మొక్కలు కానీ ఎక్కువగా యాంటీ ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్ యాంటీ బ్యాక్టీరియా ప్రాపర్టీస్ ఉన్నవి మనకి సీడ్స్ లో ఎక్కువగా ఉంటుంది అలాగే ఫ్లాక్ సీడ్స్ లో ఇట్లాంటి వాటిలో ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి అది ఎక్కువగా ఇంక్లూడ్ చేస్తూ ఉండొచ్చు సో చక్కగా మనం ఇప్పుడు ఉండలు చుట్టుకుంటూ మాట్లాడుకుందాం 
సో క్రాన్బెరీస్ అందరూ కూడా ఎక్కువగా క్యాప్సూల్స్ ఫామ్లో కానీ లేదంటే డ్రింక్స్ ఫామ్లో అలా తీసుకుంటూ ఉంటారు మోస్ట్లీ డ్రింక్స్ అందరికీ పడవు సో అలాంటి వాళ్ళు ఇలా ఈ రెసిపీ ఫామ్లో తీసుకోవచ్చు సో డైరెక్ట్గా క్రాన్బెరీస్ మనము అలా లడ్డూస్ లాగా అందులో వేసి చేసుకోవచ్చు అనమాట అవును సో ఓన్లీ క్రాన్బెరీస్ కూడా తింటే కూడా చాలా మందికి పడదు అసిడిటీ లాగా వచ్చేస్తుంది అనమాట బికాస్ చాలా మందికి కాంట్రా ఇండికేషన్స్ ఉంటాయి వీటిలో సో మనం ఏదో అయినా రెసిపీలో మిక్స్ చేసి పెట్టచ్చు సో ఇప్పుడు బెర్రీస్ అనేవి చాలా ఉంటాయి కాబట్టి సో ఎవ్రీ డే ఒక బెర్రీ తీసుకోవడం బెటరా సో అలా ఉండదు దానివల్ల మనకు షుగర్స్ అనేది ఎక్కువగా ఎలివేట్ అవుతూ ఉంటాయి బెర్రీస్ తీసుకుంటే బెర్రీస్ తీసుకుంటే సో ఎప్పుడైనా మనము వీక్లీ వన్స్ అలా ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు పర్లేదు సో ఇవైతే చక్కగా హ్యాపీగా ఒక రెండు తీసుకోవచ్చు అనమాట ఎస్ స్నాక్స్ లాగా పిల్లలు కావచ్చు అండ్ డయాబెటిక్ వాళ్ళు కూడా ఎక్కువ తీసుకోకుండా ఒకటి తీసుకుంటే చాలు యా ఒకటి తీసుకుంటే చాలు ఎందుకంటే మనం ఎట్లాగో రిఫైన్ షుగర్స్ ఏది యాడ్ చేయట్లేదు కాబట్టి వాళ్ళు కూడా తీసుకోవచ్చు ఓకే సో ఇక్కడ మనం నెయ్యి కూడా యూస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి చాలా మంది నెయ్యి కూడా ఎవ్రీడే ఒక స్పూన్ టూ స్పూన్స్ తీసుకోవాలి అనుకుంటున్నారు ఇప్పుడు చాలా మంది కాఫీ పౌడర్లో కూడా నెయ్యి కలుపుతూ తాగుతున్నారు సో దాన్ని ఏదో పేరు పెట్టి పిలిచి బుల్లెట్ కాఫీ అండి బుల్లెట్ కాఫీ అని సో అదేంటి మరి తీసుకోవచ్చు అది యాక్చువల్గా కీటో డైట్లో ఉన్న వాళ్ళు తీసుకుంటారు అనమాట అంటే ఓన్లీ ఫ్యాట్స్ తీసుకున్నారు అది తీసుకున్న రోజులు బాగానే ఉంటుంది వన్స్ అది స్టాప్ చేశాక వాళ్ళకి చాలా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లీడ్ అవుతూ ఉంటాయి అనమాట అంటే డ్రౌజీనెస్ అవ్వడం ఊరికని తల తిరిగినట్టుగా ఉండడం ఎనర్జీ లెవెల్స్ లో అయిపోవడం టైర్డ్గా ఉండడం సో అది మంచిది కాదనమాట చాలా మంది అంటే సో కాల్ సెలబ్రిటీస్ అందరూ లైక్ ఇన్స్టాలో రీల్స్ కావచ్చు వాటిలో కావచ్చు బుల్లెట్ కాఫీ అనేది మేము ఎవ్రీడే తీసుకుంటాము చాలా మంచిది అంటూ ఉంటారు అంటే నెయ్యి వేసి కాఫీ పౌడర్ వేసి వాటర్ వేసి తాగుతూ ఉంటారు సో అది యాక్చువల్గా ఫ్యాట్ అనేది మనకు ఎక్కువగా ఫామ్ అయిపోతూ ఉంటుంది సో ఆ టైంలో మనము ఎనర్జీకి సంబంధించి అంటే ఫైబర్ కానీ ప్రోటీన్స్ కానీ ఎక్కువగా ఇంక్లూడ్ ఉండదు ఆ టైప్ ఆఫ్ డైట్లో సో ఆ టైంలో మనకు ఫ్యాట్ అనేది పనిచేస్తుంది ఎనర్జీకి ఓకే దట్ వన్స్ మనం మళ్ళీ అది స్టాప్ చేసి నార్మల్ డైట్కి వస్తే ఏంటి అంటే అది మళ్ళీ మన బాడీ ఈజీగా యాక్సెప్ట్ చేయదు అనమాట సో అందుకని వాళ్ళు ఈజీగా టైర్డ్ అయిపోవడం కానీ లేదంటే ఎనర్జీ తక్కువ అయిపోవడం ముఖ్యంగా వైటమిన్ డెఫిషియన్సీస్ వస్తాయి సో అందుకను మనము ఏదైనా సరే పర్ఫెక్ట్గా మన ఫుడ్ పిరమిడ్ ఫైవ్ ఫుడ్ గ్రూప్స్ ఉన్న బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ తీసుకుంటేనే మంచిది సో డెఫినెట్లీ సో బుల్లెట్ కాఫీ అది అయితే ఎవరు యూస్ చేయకండి ఇట్స్ నాట్ గుడ్ ఫర్ హెల్త్ అని చెప్తున్నాను న్యూట్రిషనిస్ట్ సో సెలబ్రిటీస్ వాళ్ళందరూ ఏంటంటే వాళ్ళ డైట్స్ అన్ని కూడా డిఫరెంట్గా ఉంటాయి వాళ్ళు డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఆయన చైనీస్ స్టైల్లో అని అదని ఇదని వాళ్ళు చేసుకుంటూ ఉంటారు అండ్ వాళ్ళకి ఏదైనా వచ్చినప్పుడు కూడా వాళ్ళు డిఫరెంట్ ప్రొసీజర్స్కి లీడ్ అవుతూ ఉంటారు మళ్ళీ సో నార్మల్ లైఫ్ లీడ్ చేసిన వాళ్ళకి అదంతా కూడా చాలా కష్టంగా ఉంటుంది కాబట్టి బెటర్ వాళ్ళు బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ ఫాలో అవ్వడం సూపర్ సో లడ్డూస్ అయితే రెడీ అయిపోయాయి రెడీ అయిపోయాయి సో మన డేట్స్ క్రాన్బెరీ లడ్డూస్ రెడీ అయిపోయాయి ఓకే డేట్స్ క్రాన్బెరీ లడ్డూస్ రెడీ మరి కావాల్సిన పదార్థాలు అలాగే తయారు చేసుకునే విధానం మరి ఒకసారి చూడండి డేట్స్ క్రాన్బెరీ లడ్డూకి కావాల్సిన పదార్థాలు పిస్తా ఒక కప్పు బాదం ఒక కప్పు గుమ్మడి గింజలు ఒక కప్పు క్రాన్బెరీస్ ఒక కప్పు డేట్స్ ఒక కప్పు నానబెట్టిన అంజీరు ఒక కప్పు డేట్స్ క్రాన్బెరీ లడ్డూస్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ లో పిస్తా బాదం గుమ్మడి గింజలు కొద్దిగా వేయించుకొని ఒక మిక్సీ బౌల్ లోకి తీసుకోవాలి ఆ తర్వాత మిక్సీ జార్ లో క్రాన్బెరీ డేట్స్ నానబెట్టిన అంజీర్ వేసి పేస్ట్ లా మిక్సీ పట్టుకోవాలి మిక్సీ పట్టుకున్న బాదం మిశ్రమం బౌల్ లో వేసి బాగా కలుపుకొని చేతికి నెయ్యి రాసుకొని లడ్డూలా చుట్టుకొని సర్వింగ్ ప్లేట్ లోకి తీసుకొని సర్వ్ చేసుకుంటే టేస్టీ టేస్టీ డేట్స్ క్రాన్బెరీ లడ్డూస్ రెడీ